Hi friends, good morning and welcome back. In this class, we will learn the capacitor to combine the capacitor. We will learn the three questions about the capacitor. Then, we will learn the capacitor to the capacitor. We will learn the capacitor to the capacitor. We will learn the capacitor to the capacitor. Apa adu yang dah awis itu ni, anak, kita combine jenah, anak serici itu, anak, enggak ni anak combine jenah, diri mana kita. Apa kapasiti orang ini dah boleh, sila awis yang orang itu. Apa, kita ada dia combination, pelikian boleh. Once we study that combination, you will understand how or on what purpose we are combining it. Okay? And there are two types of combinations: series combination and parallel combination. Ini dekut elok anggota orang orang mari pawai ni oke sahaja deh ini. Wo perisik ini wala re perdana perata orang topik ini. Orang question dah orang ini orang tu perisik ya. Apa nalla sahaja orang pergi ya. Apa adanya tu mari pawai rikan orang ini. Nama orang anda cina ni cale. Nama orang random side by side aite ini pergi. Apa anggota orang tu mari pawai ni. Tanne allah confused ni illan rikan orang ini kita dona deh. Ado orang nama orang alpam semua orang teri teri orang ini tu class ada dikun deh. Orang tu nanai sahdi. Orang tu random combination ni lah. Pun ingat le cerita mana cara notebook inde side by side ayer dua page le edi amadi. Ok, ada terus terus page le, jadi fresh page le dua. Nere side by side ayer terus dua. Apa, ni aku ini buat ingat ni aku divide ini terus ni aku ni berita boleh ana. Apa, ini side ni, nama le series combination ni endi ubi ikinu. Ini side ni, nama le parallel combination ni endi ubi ikinu. Ini series combination ni, nara anda ni yang baca cerita ni ikinu. Ingat le anda gua baca cerita ni. Orang kapasitor ingin yang anak kita represent dia. Adine positif dan negatif. Okay. Ini negatif itu ada tak kapasitor ni positif lagi korang. Ingin eh. Ini ada tak ini negatif itu ada tak ini positif lagi korang. Ini ini ni anak kita ada tu na connection ada tu ada tu ni anak kita series combination ni apa raya. Mari pergi tu. Mungkin kapasitor sendal, apabila ini adalah C1 atau ini adalah C2 atau ini adalah C3 atau beri kira. Ini adalah parallel combination beri kira. Adik, adik kita ada satu kapasitor beri kira. Adik ini positif atau negatif. Okay. Ini dua mata kapasitor. Ada dua mata kapasitor yang ini berada beri kira. Adik ini positif atau negatif. Ah ini positif itu, ini ini positif lagi um, ini ini positif itu, negatif itu, ah ini negatif lagi, ini kanak tiu. Ini ada boleh dengan muna mata kapasitor. Ah ini negatif positif, positif positif lagi kanak tiu, negatif negatif lagi kanak tiu. En ni ter, ini common ah ini beri na positif battery itu positif lagi kudu guna. Ibu deh, nama kami tiga kapasitor sonda, C1, C2, C3. Mana macam ni le? Mana kapasitor ni akan aktif dekana? Entah ni ada satu common, ada satu battery lagi, kan aktif dekana? V yang mana battery lagi? V yang ni kan ada battery ada potential difference. Adanya ada yang akan aktif dekana. Ini yang akan aktif, ini pun sambawi kita nak kari nak kuah. Nampol ni ada kaya-kaya ni kaya yang berani le. Muda kaya-kaya ni orang ini pilih je ni ale, ale keti je ni ale. Wacca kaya-kaya ni tapi ni ane ikut. Ada yang boleh ni berde. Muda kapasitor ni le inggal ni connection kau duduk ni ale. Ini muda kapasitor ni cerna, satu kapasitor pola perorti. Okay, wacca kapasitor pola ni ikut ni awa. Ada ni battery ni lekik connecti itu ni tulis ni ane ikut ni. Apa this combination Acts as a single capacitor. आ कैपेसिटर अतः ये कॉम्बिनेशन के कैपेसिटी है, नम्बर C S ऐना ना इड दूँ ना दर, to indicate that that is the effective capacity in the series combination. Effective capacity ना बोले, नम्बर मोन कैपेसिटर को उड़ा चरण गिट दूँ ना आ कैपेसिटर ने नम्बर अलग आ कैपेसिटी ना नम्बर इफेक्टिव कैपेसिटी ना बोले या, the similar situation is here also. Ini mohon orang orang kita cari ni tu, orang itu kapasitor boleh aktif, apabila common potential, ini C 
പി എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുക എന്തായിരിക്കും സി പി എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം പാരലൽ എന്ന സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ കപ്പാസിറ്ററികളെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവയുടെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻഡിവിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പലതവണ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യവുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്ററിനെയും കൂടെ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കുവാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വിച്ച് സി ദിസ് ഈ സി വൺ എന്ന കപ്പാസിറ്റി നിന്ന് നേരെ കിട്ടും അല്ലേ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇപ്പം ഈ പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ വി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഗോസ് ടു ദിസ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ഈ കൊടുത്ത പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദ സെയിം ലോജിക് ഗോസ് ഫോർ ഓൾ ദി കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സിൽ എല്ലാ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിനും ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വി എന്ന് എഴുതിയത് ഈവൻ ദോ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ ഈസ് റിട്ടേൺ ദർ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ വി വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്ന് എഴുതാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ദ ആർ ദി സെയിം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇനി കപ്പാസിറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വി ഈ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റർ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അറിയേണ്ടത് കപ്പാസിറ്റിയും വിയും ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ചാർജാണ് ചാർജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണെങ്കിലും ചാർജിസ് സോറി കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മീൻസ് ചാർജ് ഓൺ ഈച്ച് കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് സോ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് അസ് ക്യു വൺ ദിസ് അസ് ക്യു ടു ആൻഡ് ദിസ് അസ് ക്യു ത്രീ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ചാ വ്യത്യസ്ത ചാർജുകളായിരിക്കും കപ്പാസിറ്ററിന് ഉണ്ടാവുക അത് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഞാനിവിടെ ക്യു എന്നും കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തം ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് പോയ ചാർജ് എത്രയാണ് ക്യു എന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പിനേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഇഫ് ത്രീ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ദേ ഹാവ് ദ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ചാർജസ് ഓൺ ഇറ്റ് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി കാണാതെ പഠിക്കണം ഐ റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ദ ഹാവ് ദ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്രോസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാർജസ് ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പോൾ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് മനസ്സിലായി സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാർജസ് ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് സീരീസ് കോമ്പിനേഷനുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്ലേറ്റിൽ ക്യു എന്ന ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പം അത്രയും തന്നെ ചാർജ് ഇൻഡ്യൂസ് ചാർജ് ഇവിടെയും ഉണ്ടാകും കാരണം കപ്പാസിറ്ററിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന അതേ അളവ് ചാർജാണ് അടുത്ത പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെയുള്ള അത്രയും ചാർജ് ഇവിടെയും ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതേ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് എല്ലാ പ്ലേറ്റിലുകളിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ക്യു എല്ലാത്തിനും ഒരേ അളവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ക്യു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അതെങ്ങനെയാന്ന് ഒന്നാമത്തെ പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എത്ര ചാർജാണോ അത്രയും ചാർജ് രണ്ടാ ഈ ആ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അത്രയും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ മൊത്തം ചാർജസ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു കോമൺ സെൻസ് രീതി നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വരികയാവും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ നമ്മൾ അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഓൾ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം ചാർജ് ഇനി അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കിയാൽ ഈക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ
ഇവിടെ ചാർജ് ഓരോന്നിലും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓരോന്നിലും വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്ന് പഠിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഈ ആശയം നോക്കുന്നു നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ വി എന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത എല്ലാ കപ്പാസിറ്ററിലും കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ ഇനി ഓരോ വിയിലേക്കും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ വി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയി വരുന്ന കാര്യമാണ് വി ക്യു ബൈ സി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യു ബൈ സി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി വൺ പ്ലസ് ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ടു പ്ലസ് ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സോ ഓൾ ക്യൂസ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ സി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ത്രീ അപ്പോൾ ഈ കമ്പൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂസ് സി എസുമായിട്ട് ഈ റിലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളത് നിങ്ങളത് പഠിക്കണം ആൻഡ് വി വിൽ ഡു ദ സെയിം എക്സസൈസ് ഹിയർ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ഇതിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്ന ചാർജ് ക്യു ആണ് അത് ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ ആയിട്ട് വിവിധ കപ്പാസിറ്ററുകൾക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു പ്ലസ് ക്യു ത്രീ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ആൻഡ് വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈച്ച് ക്യു ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പി ഇൻറ്റു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വൺ ഈസ് c1 into v plus c2 into v plus c3 into v so all v's cancel out what you will get is cp is equal to c1 plus c2 plus c3 എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ഇവിടെ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള തിരറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നൂറ് മൈക്രോ ഫാരഡിൻ്റെ കുറച്ച് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതിന് വോൾട്ടേജും കൂടെ പറയേണ്ടതാണ് തൽക്കാലം നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല കാരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് അത്ര കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലോട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ ഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് എടുത്തർ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് മൈക്രോ ഫാരഡ് വേണമെന്നിരിക്കട്ടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കുക ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും കമ്പൈൻ ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ ഫാരഡിൽ നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ ഫാരഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കമ്പൈൻ ചെയ്യുക ഈ രീതിയിൽ പാരലായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എടുക്കുക ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അടുത്ത കപ്പാസിറ്റർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ പിരിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ പിരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ ഫാരഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ കോമ്പിനേഷൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററുകളെ പാരലൽ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നോട്ടിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയേക്കുക നോട്ട്സ് എന്ന് എഴുതി ചേർത്തിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും താഴെ എഴുതുക പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ്റെ താഴെ എഴുതുക പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് are used to for increasing the capacity okay ini series combination nokike ningal 200 micro farad ne series ay connection koduthu nirikkatte appol 1 by cs is equal to 1 by 100 plus 1 by 100 problem cheyum ingane ezhudarle micro farad nammal avasana onnu cheyida cheya so this is equal to 2 by 100 is equal to 1 by 50 so cs is equal to 50 micro farad ee reethilana problem gal ezhudara we usually don't substitute micro farad in between appo ningalku kittunathu rendu annathine series aayitta connection koduthal ningalku endana kittuva ningalku kittunathu 50 aanu 50 micro farad aanu appo nammal endha manasilakkanadathu series combination of capacitors are used to for decreasing the capacity value ആശയം മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു 
അഞ്ചെണ്ണാണ് ഉള്ളതെന്നിരിക്കട്ടെ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോഫാരഡിൻ്റെ അഞ്ച് കപ്പാസിറ്റർ ഉള്ളതെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ടെണ്ണം തന്നെ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ മതി ഇരുന്നൂറ് ഉണ്ടാക്കാനോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോഫാരഡിൻ്റെ അഞ്ച് കപ്പാസിറ്റർ അല്ലേ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടെണ്ണത്തിന് പാരലലാക്കിയാൽ മതി മുന്നൂറാക്കാനോ മൂന്നെണ്ണത്തിന് നാനൂറാക്കാനോ നാലെണ്ണത്തിന് അപ്പോൾ എൻ കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന് ഒരു കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സി ആണെങ്കിൽ ഇഫ് എൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ദർ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി വിൽ ബി എൻ സി യു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇഫ് എൻ ഐഡൻറ്റിക്കൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി സി ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ദർ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി വിൽ ബി എൻ സി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന മാക്സിമം ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും അഞ്ഞൂറായിരിക്കും നമ്മളടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ അത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഇനി പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്താ എഴുതുക ഇതേപോലെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത അമ്പതായി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ആയി ഓക്കെ മൂന്നെണ്ണത്തിന് കമ്പൈൻ ചെയ്താലോ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ നാലെണ്ണത്തിന് കമ്പൈൻ ചെയ്താലോ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് കമ്പൈൻ ചെയ്താലോ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കപ്പാസിറ്റി വാല്യൂ ശരിക്കും ട്വൻറ്റി മൈക്രോഫാരഡാ ഹൗ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ദറ്റ് ട്വൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ എൻ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇഫ് ദർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഓരോ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോന്നിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്യാൻ യു ഗസ് വിച്ച് കപ്പാസിറ്റർ എമങ് ദിസ് ത്രീ വിൽ ഗെറ്റ് ദ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ മാക്സിമം പൊട്ട ചാർജ് ഈസ് ദ സെയിം സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി മാക്സിമം വെൻ സി ഈസ് മാക്സിമം മീൻസ് ഇവിടെ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി വാല്യൂ ഉള്ള കപ്പാസിറ്ററിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവുക ഓർ ദ ലാർജസ്റ്റ് എഴുതിക്കോ ഇൻ എ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് അപ്പിയേഴ്സ് അക്രോസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ഓക്കെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പറയുക വ്യത്യസ്ത ചാർജ് ഉള്ളത് എവിടെയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവുക ചാർജ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കപ്പാസിറ്റി കൂടിയ കപ്പാസിറ്ററിനായിരിക്കും മീൻസ് ഇൻ എ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ചാർജ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഓൺ ദി ലാർജസ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ടോപ്പിക് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ഇൻട്രസ്റ്റാൻഡ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ കുട്ടികൾ കുറച്ച് പേർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അബദ്ധം എന്താണെന്നറിയോ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ വിശദീകരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ എഴുതി വയ്ക്കാറുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചില കോമ്പിനേഷൻസ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും ലളിതമായ പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് സാധാരണ വരിക അത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലോങ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ആ വീഡിയോ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണണം അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഒന്നിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതും കൂടെ കണ്ട് വേണം ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഓക്കെ എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു